笔盒功能可多了哦，它的最下面一层是可以用来放笔的，这里还能挂一个比较重要的东西，上面的斜面这里，平时还能当成笔筒用呢。这个桌子算了，还颜值很高呢，在这里面藏一些我的玩具，我是绝对发现不了。切，你的这个虽然好看，但是也不奇葩呀、啊。给你见识见识我的奇葩玩具，我用了把洗发水带在身上啦，我不仅带了一瓶飘柔，还带了一瓶沙宣和潘婷呢。你是专门来说洗头的吗？我又没说这是洗发水，这是什么呀？这是看清楚了，我这个可是火柴笔，这可是划不着的。打开它的火柴头，就能看见里面的笔芯了，写字超丝滑。接下来我要来展示我的第二样文具了，它就藏在我的笔袋里。噔噔噔噔，哎、你一点胆子也太小了吧！这么小的手榴弹，基本上没有杀伤力啊，那也是手榴弹呀、啊。你们看清楚了，这怎么可能是手榴弹啊？人家明明是文具，好吗？千万别拉到上面的滑呀！没事，放心啦。其实小鹿猜的没错，它就是一支笔，只不过这支笔隐藏在手榴弹的外壳里而已。怎么样，现在不害怕了吧？可能想着我冷汗就直冒。还是来看我的吧。嗯、你从哪弄这么大的煎饼啊？拜托，你们两位摸一摸。嗯，这是毯子。对呀、啊，在学校冷了的时候，可以拿它盖在腿上哦。妈妈再也不用担心我午睡感冒啦。可是盖着它，真的不会看饿了吗？你们的文具啊，都太拉了，我就来给你们看个重磅的，是吗？噔噔噔噔噔，爸爸的香烟，你竟然带烟到学校来，你不想好了？当然不好吃。哎，不要去，这压根就不是烟，这不是烟，那是什么呀？这总不能是橡皮吧？其实啊，这就是一支笔，笔，把它的盖子旋开，就能发现里面是支钢笔，这么精致的小钢笔，你们见过吗？好精致啊，我也想要一个。小伙伴们，你们觉得今天的六个文具当中，哪一个最不能带到消息？现在快去留言。